Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El respeto a la diferencia es fundamental en las sociedades modernas. Considero que el problema radica en la religión, eh, principalmente porque somos una sociedad sumamente religiosa, estamos acostumbrados a tener unos parámetros, unas normas a las que estamos profundamente arraigados y eh, es natural que el hombre rechace lo que no entiende. Creo que lo que nos pasa es que nos han impuesto una manera muy única de ser y muy única de pensar y nos han obligado a creer qué es lo que se debe ser. Considero que el factor, eh, digamos que más preponderante para que la gente no respete la diferencia es esa influencia de las instituciones religiosas. Considero que a los colombianos nos cuesta mucho lo que es respetar la diferencia de los demás, debido a que somos un poco intolerantes. La falta de tolerancia genera de que seamos desacuerdos con las opiniones o creencias que las demás personas tengamos. Los colombianos no respetamos la diferencia de los demás por la intolerancia, por la cultura de, de la violencia que hay en Colombia y porque a veces intercambiamos ideas y no nos estamos desacuerdo. Eh, pues yo creo que a los colombianos nos cuesta mucho respetar las diferencias de las demás personas, es por parte del tema de la educación, ¿no? Porque aquí en Colombia, pues a los jóvenes no se les enseña los valores, no se les enseña a respetar a cada una de las demás personas, como por ejemplo en países como Chile o en otros lados donde se les enseña ese tipo de cosas, aquí no. Las anteriores eran reflexiones de algunos televidentes de por qué nos cuesta tanto muchas veces reconocer las diferencias. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué papel juega la televisión en el respeto a las diferencias y en promover la tolerancia? Bueno, yo soy Lorena Garzón, tengo 29 años y trabajo con todo el tema ambiental. Busco un programa que sea más con un contenido social que un contenido pronto de ficción o otro tipo de, de situaciones. Ella es Pina Newman. Hace dos años era Peter. Transgénero, una persona cuyo género es diferente al sexo que le fue asignado al nacer. ¿Qué es ser diferente? Yo creo que es, es pensar diferente. Yo creo que estamos en, en un momento histórico de este país eh, donde somos más conscientes de lo que pasa. Pues yo creo que el tema de la diversidad sexual en este país sigue siendo un tabú, sigue siendo un tabú precisamente porque no, no educamos a nuestros niños, de pronto nosotros tampoco fuimos educados eh, eh, enseñándoles que hay otras maneras de pensar, que hay otras maneras de querer, que hay otras maneras de respetarse. Tiene que ver mucho con el tema de la religión, 
Entonces eh, nos vendieron la idea de que es hombre y mujer y de que de ahí no nos podemos salir. Estaban asustados. Les dijo un cura que estoy poseído por el maligno. Estuvo en nuestra casa a diario. A mi esposa no estaba contenta por ser abiertamente trans. No querían ser avergonzados, no querían que fuera a su escuela. No es difícil para un niño decir lo que quiere decir siempre y cuando le puedan garantizar que su papá no se aparecerá en las calles de Mount Albert con vestido. Somos poco tolerantes porque, porque la manera como fuimos criados o la manera como, como se desenvuelve esta sociedad nos muestra una sola cara muchas veces. Entonces, tú conoces el mundo, muchos, muchas personas en este país conocen el mundo a raíz de lo que ven, de lo que ven en la televisión. Y creo que muchos de ellos son las novelas y, y series que sacan en algunos canales, donde plantean y plantean un modelo de familia y plantean un modelo de amor y plantean un modelo de religión y un modelo de ideología y, y debe de ser así. Hay espacios, pero no son los suficientes para que la sociedad sea consciente de que hay otras, otras visiones completamente diferentes a las que tenemos y a las que fuimos, con las que fuimos creados. Ver a su esposo pasar de ser un travesti ocasional a mujer de tiempo completo fue demasiado. Dijo, deja de ser trans o márchate. Eso, para mí, dejar de ser trans no es algo que pudiera hacer. Hagamos juntos la televisión que queremos. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, somos un país biodiverso, plurietnico y multicultural. Esto significa que en Colombia se respeta la diversidad. Todo eso suena muy bonito, pero lo cierto es que en Colombia uno a cada rato ve casos de discriminación por distintos motivos. Discriminación sexual, discriminación política, discriminación religiosa, discriminación étnica. Y muchas veces estos casos de discriminación no solamente son por agresiones verbales, sino también violencia física. La gente en sus problemas sociales con uno tiene muchas palabras que le dicen a uno para ofenderlo. A veces le dicen a uno loca. Es evidente que en estos últimos años ha habido grandes avances. Si uno compara la Colombia anterior a la Constitución de 1991 con la de hoy, pues obviamente los cambios han sido fundamentales. Salir del closet en general no es fácil. Eh, y ha habido cambios significativos e importantes y cada vez más gente cambia como la manera de verlo, pero todavía sigue habiendo muchísimas dificultades. Pero no solamente ha habido cambios en el papel. También en hechos concretos, iniciativas gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil, en fin, se ha mejorado bastante, se han hecho mucho más visibles los problemas, también los logros de las comunidades que antes eran discriminadas o invisibilizadas, pero todavía falta mucho por hacer. Y en estos tiempos donde los ánimos están exacerbados por la polarización, es frecuente que se caiga de nuevo en estas discriminaciones. <risa> La programación de Señal Colombia este mes está enfocada a mostrar que podemos ser diferentes, que podemos pensar distinto y también nos invita a los televidentes, a nosotros los que estamos acá, a aprender a ser más tolerantes. Hay televidentes, por ejemplo, a los que les molesta mucho que se pasen películas en las que se aborden temas de la diversidad sexual, por poner un ejemplo. Pero eso forma parte del debate. Que ustedes opinen, si están a favor, si están en contra. Lo importante es que Señal Colombia quiere dar un mensaje de tolerancia y sobre todo invitar a que los colombianos, antes de ponernos furiosos o enarbolar banderas en favor de X, Y o Z tradición, pensemos un poco y nos pongamos en los zapatos de las otras personas. Eso es la tolerancia, tratar en lo posible de entender a los que piensan distinto a nosotros, a los que son diferentes a nosotros.
Un tema de gran importancia para Señal Colombia es el respeto a la diferencia y por eso hemos invitado a Elizabeth Castillo, ella es abogada y defensora de los derechos, de los derechos de mujeres, hombres, niños. <risa> Fundamentalmente de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y además activista lesbiana. Ah, bueno, bueno, cuéntenos un poco su trayectoria muy rápidamente. Yo soy abogada, mi formación profesional es como abogada y profesionalmente me he desempeñado en un área que, no es, que es muy nueva en el derecho, que son los derechos sexuales y reproductivos y en ese sentido también soy consultora en género y derechos sexuales y reproductivos y he trabajado en distintas eh, entidades públicas y privadas del país en asuntos de género y derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significado tiene el término, la expresión ser diferente? Ser diferente es una de las cosas maravillosas de ser humano. Nadie es igual al otro y ser diferente es la posibilidad enorme de ser quien tú quieres ser y de ser respetado por eso. ¿Cuál es la historia o la trayectoria de esas luchas en las que usted ha participado? Fundamentalmente esto desde el punto de vista del derecho constitucional tiene una historia amarrada a la Segunda Guerra Mundial y a lo que ocurrió con los judíos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y al acuerdo que hicieron los países posterior a la Segunda Guerra de no podemos volver a pasar por una etapa en la que un grupo poblacional sea discriminado o eliminado de esta manera sistemática. Y a partir de eso viene todo un marco normativo que se va desarrollando desde lo macro, desde lo mundial, desde Naciones Unidas y lentamente va permeando y va llegando a los países dependiendo de las condiciones económicas y políticas de cada país. Pero básicamente hoy día en Occidente creo que todo el mundo está de acuerdo en que a nadie se le puede discriminar por ser distinto, porque tenga un distinto color de piel o porque tenga unas condiciones físicas particulares o porque tenga unas condiciones económicas determinadas. ¿En la práctica eso se ve o bueno, uno percibe que todavía hay muchas personas muy intolerantes o, o que son despectivas o, o que acusan a una persona de ser una mala persona simplemente por, por su orientación sexual o por su orientación política? ¿Cómo, es eso? ¿Cómo ve usted el, el panorama en ese sentido? Yo soy una optimista irremediable, de manera que tengo que decir que a pesar de que hay una cantidad de situaciones en las que todavía hay unas condiciones de maltrato y de discriminación y de exclusión, hemos avanzado un montón. Yo creo que no podemos negar que históricamente como humanidad hemos, hemos transitado un camino muy importante reconociendo que las personas independientemente del color de su piel tienen los mismos derechos que independientemente de, eh, de quién se enamoren tienen derecho a casarse, que independientemente de qué condiciones económicas hayan tenido al momento de nacer o, o, o durante el transcurso de su vida, tienen derecho a conseguir unas condiciones distintas. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado a pesar de que se pe eh, permanecen situaciones de exclusión y de maltrato que son inaceptables, por supuesto, pero sin ninguna duda tenemos un diríamos en Colombia, un plante muy chévere ya hecho. ¿Colombia usted nota que sí ha habido un avance en líneas generales? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que en los últimos 20 años las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas hayamos conseguido por lo menos ser tratados en igualdad de condiciones frente a la ley es un gran avance. Todavía se oye gente diciendo, yo no soy homofóbico, pero prefiero que los homosexuales no tengan tantos derechos. Eso es lo que todavía tenemos que seguir trabajando, pero, pero ha habido cambios. ¿Y cómo, en qué, en qué estado está esa lucha? Eh, bueno, ¿qué ha pasado en Colombia en materia de derechos? Pasamos en 30 años, de 1980 a 2010 más o menos, pasamos de la penalización de la homosexualidad, es decir, aquí era delito ser homosexual y lo metían a uno a la cárcel si se daban cuenta de que uno era homosexual y ejercía. En 1980, 1980 todavía en el 80. Hasta 1980 duró en el Código Penal. Y pasamos de ahí, a partir de la Constitución del 91 y del uso de la tutela, porque sin duda fue la tutela la que nos cambió el panorama, a tener los mismos derechos, por lo menos en el papel. En el papel ya conseguimos Pero ya todo, seguridad social, eh, el derecho a heredar a la pareja, eh, y llegamos al tema del matrimonio, que ya es un hecho en Colombia, ya los homosexuales nos podemos casar, y de la adopción, los, los homosexuales también podemos adoptar en este país, sin ninguna restricción. En ese momento, en esto estamos en que la norma ya nos equiparó al mismo lugar en el derecho 
Y lo que viene es un trabajo muy importante que parte del reconocimiento del otro como una persona distinta, pero que tiene los mismos derechos. Y es que la cultura se transforme, que cada persona en su casa se transforme, que entienda que hay un aporte que hacer en esta causa. A mí lo que más me apasiona en la vida es hacer las cosas que me gustan mucho, y es trabajar por hacer este, de este mundo un, un lugar mejor para vivir, un lugar más chévere, en el que haya menos inequidades, menos violencias, menos injusticias. Eso me apasiona profundamente y me siento muy feliz de empeñarme en eso en la vida y de tener además las herramientas y las posibilidades eh, del conocimiento para poder hacerlo. Bueno, vamos a continuar más adelante con esta charla. y Ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Heterogéneo. Heterogéneo es un adjetivo que significa que algo está compuesto por elementos o partes de distinta naturaleza. Cuando un grupo está compuesto por personas con características diferenciadoras, se habla de grupo heterogéneo o la heterogeneidad de un grupo. En sociología, la heterogeneidad social es un término utilizado para denominar a la sociedad como un grupo compuesto por personas con características diferenciadas, ya sea de clase social, etnia o género. La aceptación de que diferentes culturas forman parte del mismo grupo que denominamos sociedad nos ayuda a una diversidad cultural, crecimiento personal y comprensión y entendimiento mutuo. Mi nombre es Sebastián Rojas, tengo 24 años, soy organizador de eventos, tengo una empresa de eventos. Los programas que más suelo ver en televisión hacen referencia a aquellos que tengan contenidos del cuidado del medio ambiente, también temas de arte, de ocio, de cultura general. Pienso que los colombianos siguen condenando el hecho de ser diferentes porque es un tema de educación colectiva y eso viene desde casa, se refuerza en el colegio. Las diferencias que menos toleramos los colombianos hacen referencia al tema de la orientación sexual, la discriminación por tener diferente condición sexual y se involucra también el tema de la religión donde se impone eh, si usted es de una religión diferente, si yo soy católico, si yo soy testigo de Jehová, si yo soy ateo. Es un tema en donde la gente suele agredirse mucho. En los entornos escolares hay unos altos niveles de vulneración a los niños y niñas que son homosexuales o que parecen homosexuales. Y eso se tiene que acabar. Otro tema también que las personas usan para agredirse y que no toleran es el tema de la política. Los contenidos que yo pienso que la televisión transmite y que propician la intolerancia son aquellos contenidos en donde se ataca a la mujer, o, o la clasificamos por los senos, cuando por ejemplo una mujer va mucho más allá de eso, ahí se está propiciando la violencia. También aquellos contenidos en donde se propicia el machismo, donde se propicia la homofobia. Para mí ser diferente, ese término lo defino con una sola cosa. Qué aburrida sería esta vida si todos fuéramos iguales. Hagamos juntos la televisión que queremos. Continuamos nuestra conversación con Elizabeth Castillo. Hablemos ahora un poco del papel que juegan en estos temas los medios de comunicación. ¿Usted cómo ve el papel que juega la televisión privada, pública en general, con respecto a la promoción o al manejo de este tema de, la, de las diferencias? Yo creo que la televisión tiene un papel enorme aquí, porque básicamente en este país y en muchas partes del mundo podrán estar las condiciones económicas que las personas tengan, pero hay un televisión en la casa. Y eso permite que haya un canal al mundo. Y ahí la, la tarea de la tele es muy importante. 
Yo creo que un ejemplo concreto de cómo la, la televisión ayuda a transformar imaginarios es el primer programa de televisión de los Estados Unidos que invitó a una persona negra a que estuviera en el estudio fue Plaza Sésamo y eso ayudó un montón a transformar el imaginario de el respeto hacia las personas afrodescendientes y las personas negras en los Estados Unidos. Esto ocurrió a comienzos de los 70 y marcó un punto de inflexión en la manera en la que se empieza a concebir el respeto por las personas negras en los Estados Unidos, sobre todo los niños y las niñas. Yo creo que ese es un ejemplo concreto de cómo la televisión puede ayudar a transformar imaginarios y puede ayudar a convertir esto en una realidad más chévere mucho más eh, incluyente, más respetuosa para todas las personas. Y ahí la tele y las narrativas que desarrolla la televisión son fundamentales. La televisión puede perpetuar estereotipos y quedarse en la idea de que los homosexuales son, como dice el estereotipo, una gente que son solo hombres, además porque las lesbianas no existimos en la tele, que son solo hombres, bueno, hoy, hoy día ya ahí existen algunas dos o tres, pero generalmente siempre existen son los gays y eventualmente las trans. Pero la televisión se puede quedar manteniendo eso, solo hay hombres, los hombres además echan pluma y además todos son chismosos, lo que sería absurdo y ridículo porque los homosexuales no son eso. ¿Y la televisión en Colombia sí lo está haciendo? Ahí ha habido un proceso interesante, yo creo que desde, no sabría decir si la primera escena lésbica, por ejemplo, fue el, alguna de las de la hinojosa tal vez fue de, de las primeras. Sí, ¿no? los años comienzos eh, de los 90. Y de ahí a lo que ocurrió como a finales de los 90, que era un personaje que se llamaba Marta María, yo me acuerdo en alguna novela, de que los, los, eh, los patrocinadores retiraran pauta porque habían ocurrido estas cosas. Yo creo que ha habido unos cambios importantes, es decir, ya a nadie se le ocurriría decir, pusieron una pareja homosexual en la novela, entonces vamos a sacar de ahí a la empresa, no va a decir, ya sáquenme la pauta comercial, excepto que sea una empresa dirigida por un tipo homofóbico y súper cerrado, y eso ya es otra historia. Pero en principio, eh, creo que ya no hay esa presión comercial sobre los contenidos en lo que se refiere específicamente a diversidad sexual. Sí, lo que pasó con sexual. la serie Los Reyes, ¿no? De RCN, que tenía, pues estaba la Isa, que era un personaje. Correcto. Se ganó ahí, el corazón de los colombianos. Se lo, se lo echó al bolsillo, porque fundamentalmente no era un personaje estereotipado. Eso fue lo que hizo el cambio. Y en otros temas donde ha habido discriminación en la televisión, ¿qué papel ha jugado? Por ejemplo, el tema que hablábamos antes del racismo. No, yo creo que en, el, en este momento en el país están pasando cosas muy interesantes. La apuesta de los canales regionales por hacer series para su público específico es una apuesta muy importante. Es un reconocimiento de que somos distintos, de que somos diversos y que podemos existir desde ahí. Y que tanto es tan dramática puede ser una relación de pareja o divertida una relación de pareja en la costa, como en los llanos, como en los santanderes o como entre homosexuales. Ese es como el ejercicio en el que está la televisión hoy día y yo creo que es muy importante que se estén oyendo voces desde todas las regiones de lo que existe en lo cotidiano, en las vidas de las gentes, porque es que, vuelvo e insisto, de eso se trata, de reconocer que todos somos distintos. Y en Colombia se ha notado, y sobre todo últimamente, que hay como mucha polarización y discriminación religiosa, ¿no? Por un lado, pues las distintas vertientes del cristianismo, pues católicos y los que son protestantes, más que todo evangélicos, pero también si alguien dice que es ateo, entonces no puede ser presidente de la república, Mocus casi que lo crucificaron por haber dicho que él era ateo en las elecciones y esa fue una, un caballo de batalla para despedazar su, su campaña política en 2010. ¿Cómo, este, ¿Cómo ve usted el tema de la religión en Colombia? Yo creo que eso tiene, esta respuesta tiene dos dimensiones. Una es que todas las personas pueden creer en lo que quieran o no creer. Y está bien, está bien. No puede haber una creencia oficial, no puede ser posible que eso exista. Y la otra dimensión que tiene esto es que ser creyente no lo hace a uno más bueno. ¿Qué tal? ¿Qué son estas mentiras tan absurdas? Si uno se va a revisar quiénes se han robado los recursos públicos de este país, son un montón de creyentes que los miércoles santos salen en primera plana con una cruz grande en la cabeza. Eso es absurdo. No se trata solo de ser creyente, se trata de ser una buena persona, un buen ciudadano. Y un buen ciudadano y una buena persona puede ser católico, ateo, adventista del séptimo día, mormón, judío, lo que quiera. Declararse lesbiana públicamente la marcó con un estigma social, pero a la vez le dio un brillo especial que muchas personas de la comunidad LGBT han utilizado para aclarar su propio camino y para recuperar la fe en que llegará un momento en que la igualdad sea la regla. 
Con su labor persistente ha conseguido abrir mentes y cerrar trabas para que se ejecuten plenamente los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres sin importar su orientación sexual en una demostración de que la religión, la ley y la no discriminación pueden ir de la mano. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Eduardo, a ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del respeto a la diferencia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor.rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, arroba Señal Colombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.